ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பெல்ஸ் கிச்சன் இந்த வீடியோவில் பிசிபேலாபாத் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் பிசிபேலாபாத்தை சாம்பார் சாதம்னு கூட சொல்லலாம் அதுதான் நம்ம இன்றைக்கி பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பிசிபேலாபாத் பண்ணுறதுக்கு மசாலா பொடி செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் கடாய் சூடானதுக்கப்புறமா கடாயில் ஒரு ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு சின்ன பீஸ் பட்டை ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் கடலை பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு இது கூடவே ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் தனியா ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா லைட்டாக கலர் மாறுற வரைக்கும் வதக்கி விட்டுக்கலாம் கலர் மாறினதுக்கு அப்புறமா இது கூட அஞ்சு சிவப்பு மிளகா கடைசியாக ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் தேங்காவும் சேர்த்துட்டு ஒரு நிமிஷம் வரைக்கும் வதக்கி விட்டால் மட்டும் போதும் இப்போ இது எல்லாமே நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் ஆயாச்சு ட்ரை ரோஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறமா ஆற வச்சிடலாம் இதை ஆற வச்சுட்டு மிக்சியில் சேர்த்து மசாலா பொடி பொடிச்சு எடுக்க போகிறோம் இப்போ நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிடலாம் கிரைண்ட் ஆகி பிசிபில பார்த்து மசாலா பொடியும் தயாராயாச்சு மசாலா பொடி செஞ்சதுக்கு அப்புறமா ரைஸ் குக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இன்னைக்கு மொத்தமாக ஒன்றரை கப் அளவுக்கு குக் பண்ண போகிறோம் ஒன்றரை கப்பில் ஒரு கப் அளவுக்கு பச்சரிசி அரை கப் அளவுக்கு தூவரம் பருப்பு இதை சேர்த்துட்டு நல்லா அலசி எடுத்துக்கலாம் அலசி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இது கூட அஞ்சு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்க்க போகிறேன் ஒன்றரை கப்புக்கு மூணு கப் அளவு தண்ணி சேர்த்தா போகிறோம் கொஞ்சம் கொல குலன் வேணும் அப்படின்றனால எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு கப் விட்டு மொத்தமாக அஞ்சு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் தண்ணி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா குக்கருடைய மூடி வச்சு நல்லா மூடி வச்சிடலாம் மூடி வச்சுட்டு அஞ்சுலேருந்து ஆறு விசில் வரைக்கும் விடலாம் விசில் வந்ததுக்கு அப்புறம் குக்கர் அடங்கிட்டு இருக்கட்டும் அது வரைக்கும் புளி தண்ணி கரைச்சி எடுத்துடலாம் ஒரு பவுலில் லெமன் சைஸ் புளி அது கூடவே ஒரு கப் அளவுக்கு வெந்நீர் ஒரு கப் அளவுக்கு வெந்நீர் விட்டுட்டு அதே ஒரு கப் அளவுக்கு புளியை நல்லா கரைச்சி புளி தண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போது புளி தண்ணி கரைச்சி ரெடியானதுக்கு அப்புறமா காய்கறி எல்லாம் குக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் காய்கறி குக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு குக்கரில் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா காய்கறி எல்லாம் சேர்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் அரை கப் அளவுக்கு கேரட் அரை கப் பீன்ஸ் அரை கப் அவரைக்காய் ஒரு கப் உருளைக்கிழங்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பச்சை பட்டாணி சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் இதோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கி விட்டுக்கலாம் இது வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இது கூட மூணு தக்காளி பிசிபேலாபாத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சிருக்க மசாலா பொடி கூடவே அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் மஞ்சள் தூள் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இந்த மசாலா பொடியும் காய்கறியும் ஒன்று சேர்ற அளவுக்கு வதக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போ இதையெல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இது கூட ஏற்கனவே கரைச்சி வச்சிருக்க புளி தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் புளி தண்ணி இது கூடவே ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் ஒன்று ஆற வரைக்கும் கலறி விட்டுக்கலாம் இப்போ எல்லாம் நல்லா ஒன்றாயிடுச்சு இதை வந்து ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விட போகிறோம் இது நல்லா கொதிச்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா குக்கருடைய மூடியை வச்சு மூடி ரெண்டு விசில் வரைக்கும் விடலாம் ஸோ காய்கறி எல்லாமே நல்லா வெந்திருக்கும் இப்போ ரெண்டு விசில் வரைக்கும் வரட்டும் இப்போது ரெண்டு விசில் வந்து குக்கர் அடங்கினதுக்கு அப்புறமா ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் ஏற்கனவே வேக வச்சுருக்க காய்கறியை நல்லா கொதிக்க விட போகிறோம் இப்போ அதை நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு இறக்கி வச்சிடலாம் இதுதான் நம்ம ஏற்கனவே வேக வச்சுருக்க சாதத்துலேயும் சேர்க்க போகிறோம் இப்போ நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இதுக்கப்புறமா ஏற்கனவே விசில் அடங்கின குக்கரை ஓப்பன் பண்ணலாம் சாதம் நல்லா பொங்கல் மாதிரி இருக்குது நல்லா கலரி விட்டுக்கலாம் அதை நல்லா கலரி விட்டுட்டு அடுப்பில் ஏற்றி ஏற்கனவே வேக வச்சுருக்க காய்கறி இதோட சேர்க்க போகிறோம் இப்போ 
இது ரெண்டும் ஒன்று சேர்கிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் ஆகும் இது இப்போ எல்லாமே நல்லா ஒன்று சேர்ந்துச்சு இதெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்ததுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு புளிப்பை பத்தலை அப்படின்னா கொஞ்சம் லெமன் கூட சேர்த்துக்கலாம் சாம்பார் சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு கடைசியாக தாளிப்பு ரெடி பண்ணிடலாம் தாளிக்கிறதுக்கு கடாய் சூடானதுக்கு அப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் அது கூட ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு ஜீரகம் கடலைப்பருப்பு புளுத்தம் பருப்பு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு முந்திரி பருப்பு கொஞ்சம் கருவேப்பிலையில் கடைசியாக பெருங்காயம் இதெல்லாம் நல்லா தாளிச்சிடலாம் தாளித்து வந்ததுக்கு அப்புறமா அரை கப் அளவுக்கு நீளமாக நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயம் இன்றைக்கி பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் பெரிய வெங்காயம் வேண்டாம் அப்படின்னா பத்துலேருந்து பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் கூட சேர்த்துக்கலாம் இதுவும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இது நல்லா தாளிச்சாச்சு தாளிச்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா இதை சாம்பார் ரைஸில் சேர்த்துடலாம் சாம்பார் ரைஸில் சேர்த்துட்டு ரெண்டு நிமிஷம் வரைக்கும் மட்டும் கலரி விட்டால் போகிறோம் வெங்காயம் சாதத்தோடு ஒன்று சேர்கிற வரைக்கும் மட்டும் கலரி விட்டால் போகிறோம் மசாலா பொடி தனியாக அரைச்சி சேர்க்க முடியல அப்படின்னா அதுக்கு பதிலாக சாம்பார் தூள் தனியா தூள் கரம் மசாலா இந்த மூணு பொடியும் சேர்த்துக்கலாம் இதில் விசிபிளாக பாத் பண்ணுறதுக்கு மொத்தமாக வந்து முப்பது நிமிஷம் டைம் எடுக்கும் ஏன்னா நம்ம எல்லாமே தனித்தனியாக குக்கரில் வச்சு எடுத்துருக்கோம் அதனால முப்பது நிமிஷம் வரைக்கும் டைம் எடுக்கும் செய்கிறதுக்கு இன்னைக்கு பெல்ஸ் கிச்சனில் விசிபிளாக பாத் சாம்பார் ரைஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்புறம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ